月八日金牛座新月，如果我的话呢，就不会许愿，因为五月份尊贵的太阳会进入到双子，代表财富和爱情的金星呢也进到双子，代表好运气的木星又进到双子，也就是说所有的好运气都将汇聚到双子座。所以呢，不论你是太阳上升在双子座、金牛座，还是任意一个星座，都要让自己往双子的场门去靠，你的运气才会变好，才能够接住这一波换命。那一年呢有十二个月，每一个月都有新月，但你要许愿呢，肯定要先选双子座新月，能量现在都是在往双子去流动的，所以它是定强的。那。双子新月呢是在六月六日，到时候我会告诉你们怎么样许愿，或者呢去找双子座的好朋友，火象的白羊、狮子、射手和风象的天秤、水瓶，在这几个星座的新月许愿呢也会很灵，因为好朋友之间会相互帮助，共同进步。双子变好之后，跟随着这几个好朋友星座也会变好。我在月月里面讲过啊，五月到六月是所有星座的换运月，你这个时候呢把自身的能量放在哪，决定了你未来木星双子这一年周期里面运气的一个开启方式，这个起点在哪。那为何不五月八日金牛座新月也许愿，六月双子座新月也许愿？呢？因为如果你在金牛座新月许愿呢，等于是选择在一个暗宫打开这一年。暗宫就意味着应该要结束，应该要当断则断，你应该要把它丢到垃圾桶里去。但是呢，你在这个时候却把这些烂人烂事重新捡回来，继续打开，还加强它的能量。所以在换运的时候，我们应该要把能量集中，而不是分散。因此呢，五月非必要别外出，没事别乱跑，等到六月六日去祈福这一年的一个能量。我们一起用星座和心理学更好的指导自身生活。拜拜。